now we go to Lucia Capovilla from Italia. Yeah, Lucia, very calm, looking up at that wall. She's had a while to sit backstage and think about this moment, and it is her moment. So Lucia was born without her left forearm. Arrampicare è un gesto creativo e mai ripetitivo. È un gesto naturale, antico. Te lo senti dentro come una danza. La Lucia aveva 22 anni e siamo nell'anno 2015, che praticamente sono le prime gare di arrampicata. Indipendentemente dalla sua disabilità, lei ha questa caratteristica che porta abbastanza leggerezza nelle, nelle cose. Ha dato tutto perché non posso farlo. Perché non riesco? Lei è, ha un carattere così, determinata, no? E perciò lei è arrivata proprio perché doveva farlo. Noi, normodotati, vedevamo che, facesse, che faceva una cosa che era al di fuori di lei. Invece no, doveva farla lei. Lucia Capovilla, from Italy, she's underway on the left. Con la sua calma arriva sempre dappertutto. Come on, Come on, Lucia. 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 Come Lucia. Come Lucia. E da un anno mi sono trasferita ad Arco per scalare, per stare più in mezzo alla natura e per avere vicine le montagne. Che Venezia mi stava un po' stretta e poi per il gruppo che ho conosciuto lì, gli scalatori. Se aveva 20 anni che aveva iniziato a arrampicare, da De Anze sta la sua, la sua libertà. Lei si è sentita più libera andare fuori da, da, da fuori di Venezia, perché Venezia è abbastanza... Perché ormai noi altri siamo veneziani e non saremmo neanche capaci di adattarsi in terraferma. Per lei invece è da trovare la sua soluzione e ha avuto anche l'intelligenza di quella specie di, di, non so come si chiama, roulotte, quella macchina che ha, che è meravigliosa, che ha macchina.
Ed è nuovo di pacca, ripetizioni. Eh, sono state poche. poche. Perché comunque non è ancora sul, sulle guide stampate. Bellissimo. Però sai così è sul lago proprio. Quindi partiamo dal, dal sentiero e poi a un certo punto parte la via. Sì. Super primo tiro di ero, che sudato, ci piace. Il fettuccio ti serve qualcosa di più? Ce ne hai abbastanza, io ce ne ho due lunghe e due corte. Eh, la sosta, dammi magari la sosta. Ah oh, no, la sosta ce l'ho. Okay. Sì, dai, dammi le due rosse. Okay. Se ti vuoi legare. La mia passione sono le vie lunghe perché quando sei in ambiente la roccia esige che tu sei, sia presente e concentrato. Cioè, nulla è più urgente eh, se non a pensare a dove sarà o come sarà il prossimo appiglio o, o come potrai sperare quel passaggio. E poi arrivi in cima che hai la mente sgombra e il cuore pieno e non desideri altro, stai bene con te stesso e con il mondo. Io da piccola mi sono sentita tanto disabile, impacciata, ma per la protesi, cioè proprio perché avevo sta roba, capito, dura, che, che se uno ti veniva addosso li facevi male. Cioè, riuscire a giocare, a abbracciare, avevi paura di abbracciare perché facevi male. Cioè, io ho sempre portato la protesi fin da piccola. Cioè, io la protesi la toglievo solo a casa e era il mio metro di misura anche per le amicizie. Solo le amicizie strette mi avevano conosciuto senza. E, e quindi poi cioè, sono tornata a casa e mi sono chiesta, ma perché io la uso? <ride> cioè, la protesi è un ausilio, no? Dovrebbe esserti d'aiuto e io la usavo solo come una borsetta alla fine adesso quando scalo posso dire che mi sento leggera all'inizio quando ho iniziato a scalare usavo il tape come usano tutti il nastro e solo che poi era cioè toglierlo mi facevo in carne viva. Dopo ho chiesto alla nonna se mi costruiva un guantino e ci siamo un po' ingegnate, abbiamo provato un po' tutti i materiali con i jeans, con le stoffe. Tu pensa da niente, da questo braccio così vuoto, nudo, no? Eh, come si comincia? Appunto con un tessuto, un jeans a quel tempo già era il materiale più consistente, più duraturo. Però cioè, è roccia e roccia. Ecco qua. Qua praticamente che si sta fatto i prototipi, di, i primi prototipi che Lucia usava, ma però dopo di fondo il tessuto, per quanto resistente, ma non durava più di tanto. Da, dal tessuto siamo passati alla pelle e, e questa pelle andava bene perché era antisdrucciolo però allo stesso tempo per cucirlo si faceva fatica a cucire ecco, su una macchina così. E siamo andati su una fabbrica di... che lavorano la pelle, lavoravano a Padova, e sono andata a fargli spiegare, a fargli vedere se potevano creare un qualcosa 
di più resistente, di più e alla fin fine ha trovato anche nel tempo ha trovato un sponsor per i guantini. Lei è sempre stata molto sostenuta in un certo senso anche nelle sue decisioni un po'... Sì, manifestando molto coraggio. Aveva avuto delle difficoltà con delle mie colleghe che appunto la frase tipica che gli hanno detto ma tua mamma che è infermiera non ti ha detto di fare un altro lavoro come dire che è stata una bella sberla in quel momento, però anche quella è stata vissuta sì eh, chiaramente con amarezza ma nello stesso tempo come Ok, <ride> ti faccio vedere che c'è un piano B, non c'è solo il piano A che tu conosci. E durante la, la sua carriera ci sono stati dei colleghi che gli chiedevano ma Lucia ma come si mette un ago canula con una mano sola? E lei riusciva con la sua naturalezza perché lei è riuscita ad avere naturalezza nel fare delle pratiche quando le persone non si accorgevano neanche che aveva la disabilità perché era talmente naturale fare la pratica a modo suo chiaramente non era scritto nel protocollo però c'era il protocollo B che lei aveva creato benvenuti a tutti buonasera allora io sono nata così con questo. Pochi anni fa, quando ne parlammo, mi raccontarono le loro emozioni della scoperta, che ci fu stupore, sconforto, tristezza, ribrezzo e delusione. E gli chiesi come mai fu questa la loro reazione a pensare a, a vedere le foto di quando ero piccola, a pensare alla mia vita di adesso. E la loro risposta fu paura, paura che io potessi non avere una vita felice. E qua, in quel momento lì, proprio nei primi giorni del parto, c'è stato proprio un dover, oltre che andare dentro per un po' scoprire dove erano le risorse per, eh, per superare questo dolore. L'ho accettato. Con naturalezza. Perché io ho passato quel momento, eh, ti rimbocchi le maniche e vai avanti, accetti quello che... Ma non ho mai avuto problemi, anche quando la portavi all'asilo, che, che quelli lì sono i momenti più arditi, fra tanti bambini, eh, sai, c'è un attimo di, di... No, no, io non ho mai avuto... Sono stata un passo indietro da mia figlia perché arrivavo, cioè il dolore arrivava dopo e scemava, andava via e adesso siamo orgogliosi. Ah, pensa, ho chiuso. <ride> e diciamo che c'è stato un piccolo aiuto nel momento in cui ci siamo messi in contatto con una persona che aveva la stessa sua disabilità e adulta che aveva eh, fatto la sua vita, che era felice, perché questo per me era importante, no? ritrovare che eh, la persona poteva essere felice anche con la, con la disabilità e questa persona lo testimoniava con la sua vita, con la sua storia. E, e quello che mi ha detto è ringrazio ancora la mamma, mi dice questa signora, perché eravamo in campagna, bisognava andare a prendere l'acqua, eravamo tanti fratelli, ognuno di noi doveva portare l'acqua con i secchi e la mamma ci dava due secchi a testa, anche a me dava due secchi. Noi da quel momento abbiamo sempre dato due secchi a tutti.
l'atteggiamento familiare è stato quello di dire puoi, a tuo modo puoi, trova tu un modo. Adesso, ah, ti sei già arrivata? <ride> non ti devo neanche a sentire arrivare. Eh, ti devo andare a mangiare fuori, ma te pare. Io ridesso stasera dentro su quei occhi, okay. e intanto è pa e mangiamo qua. <ride>